Sí, así es Federico Verónica, continuamos aquí recorriendo las calles de la Victoria, esta vez hemos llegado a esta parte donde no solamente pues funcionan galerías de ropa, sino también hay empresas de transporte interprovincial. En esta zona que recorríamos con eh, la caravana de la gerencia de fiscalización, estaba pues... Eh, invadida por diversos comerciantes ambulantes que impedían el libre tránsito a raíz de la advertencia que se les ha combinado, como ya habíamos mencionado en enlaces anteriores, se ha procedido a retirar poco a poco las mercaderías de estas personas, ha habido presencia policial, hace unos minutos también eh, un grupo de eh, estas personas se acercó al vehículo en el que iba la señora Susel Paredes e impidió el paso. Sin embargo, este impasse fue solucionado rápidamente con la presencia del serenajo del municipio de La Victoria y también de la Policía Nacional que llegó hasta este punto para poder resguardar el auto en el que ella iba a bordo. Y pues como vemos, ha restablecido un poco el orden que eh, estaba pues alterado muy cerca de los alrededores de Luna Pizarro, que es la zona donde nos encontramos y con la que deben convivir pues también los transeúntes, no solo con el paradero informal de algunos vehículos de transporte interprovincial, los estacionamientos improvisados de algunos taxis eh, o de autos particulares, además también de los comerciantes ambulantes que en estos momentos pues ya se han retirado de esta zona, vemos que algunos todavía permanecen eh, en algunos puntos esperando quizás que se retiren pues los miembros de Serenazgo y de la Municipalidad de la Victoria, del área de fiscalización para evitar la retención de sus productos. Hay que recalcar, eh, compañeros, de que este ha sido un operativo mañanero de prevención, tal y como lo ha denominado la señora Susel Paredes. Nosotros hemos recogido algunas de las versiones de los comerciantes que nos mencionan que eh, piden que se dé pues una audiencia con el alcalde George Forsyth para poder buscar una solución a la problemática pues que ellos eh, tienen al no tener un trabajo estable y piden pues que se les reubique o se llegue a un acuerdo, quizás un permiso especial, mencionan ellos, para poder trabajar de manera tranquila y sin tener pues que estar corriendo de un lado a otro cuando vienen los gerentes de fiscalización. Sí reconocen pues que cometen una falta al invadir el espacio público, pero han solicitado... El alcalde George Forsyth les pueda dar pues una audiencia, un espacio en su agenda para poder conversar y llegar a un acuerdo para solucionar este, esta problemática que invade las calles de la victoria, especialmente en estas fechas, ¿no? Que son de fin de año, de fiestas navideñas, en los que se ve que aumenta el comercio, no solamente pues informal, sino de diversos puntos de esta zona de la victoria. Claro, bueno, es un problema sin duda porque si se trata de recuperar el espacio público, ellos tendrían que tener una alternativa, pero creada por ellos, pero parece ser que no tienen una propuesta específica sobre alternativas para desarrollar su actividad comercial. Eh, ahora hay gente que obviamente lo que quiere es hacer negocio, eh, hacer comercio. Y vivir de eso también. Vivir de ¿no? eso, pero bueno, tenemos que hacer eso compatible con, con el orden, ¿no? Ese es el gran reto de Sobre las todo en estas fechas que dice Fátima, ¿no? Ah, Porque ya. ahí hay mucha gente y eso puede tener problemas de seguridad también. Así aparte es. del tema de la invasión del espacio público, ¿no? Así es. Bueno, ese es el gran reto, creo yo, de las autoridades, ¿no? No solamente de erradicarlos, de digamos, llevarlos hacia un costado o arrimarlos hacia otro lado. Porque igual el movimiento de venta va a seguir, ¿no? Y si no será en esta calle, pues será en otra o será en, en fechas más cercanas a Navidad, ¿no? Muy bien. Okay. Vamos a estar pendientes entonces a ver si se produce esa reunión. Gracias, Fátima, por el despacho.